Hakkınış. Bir yaptınız. Mendekşe. Enerji demand menda. Çerçe çarıvuta onda dekşe yapıyor. Enerji demand menda çerçe çarıvuta onda yapıyor. Enerji sektörlü. Bari yetenek kâmulu jerigina. Paristitler ne yapar jemlo. Yerakanga is kâmul jerige. Yerakanga. Adda golga. Rastan ne ammesi. PPL ये रखेंगा पावर परचेस अग्रीमेंट ये रखेंगा एंटर आया रहूँ ना अम्मशे में इधर चर्चे जरूरत आऊँ ना देखो ऐसे क्या एनर्जी डिमांड में इधर चर्चे जरूरत आऊँ ना पुरी रोज़ चंद्रबाबू ने इधर एक अड़को ची इधर चर्चे लो पाल गुंटे डू अंजे पुरा अनको ना मत देखो अकरिश 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 कुछ नहीं है कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं दान की कुछ नहीं कुछ नहीं फालू कौन था रोंजे पानपुर ना मध्यक्ष है सेटिंग कंपली कहनी है अध्यक्ष है मेरे माटर दूर माटर कहनी है अध्यक्ष है माटर एक माटर इकर ये जरूरत है उन्होंने टेड अध्यक्ष है इधर पैदा मंची चंद्र बोन ऐड करो प्लीज इधर पैदा मंची � एनर्जी डिमांड में तो चर्चे जरूरत है उन्हें पुरे चर्चे ले चर्चे ले पालकों दो खाने ये मानसी पैदा मानसी प्रेस्टेटमेंट लो प्रेस्टेटमेंट बाईटा बाईटा तापुदा वाला टिचे भी देंगा प्रेस्टेटमेंट लो मात्रा मिस्टर अध्यक्ष अध्यक्ष इधर पैदा मानसी चंद्र बाबू ने इधर ना डूता उन्हें � Nenu, ayat ke mai ke mana je pukat tau na deksha, ayat preslo ye inje pedo, dini ke saman dini cah ni em matlat terdo, ayat matlat ni deksha, ayat matlat ichindi prajalanta gora chudni, dhan tarwata, matar punuci, dhan ke rebuttal me mista mu, adi gora prajalanta choose taru, choose ni tarwata prajale ni na inch kun taru, ye di correctu, ye di wasta mu mana di. नहीं चाहिए शायद क्या माइकी मंजे पूर्ण करता होना देख सकते हैं। डिमांड्स में तो यार मार्टर डेट है अपोजिशन लीडर ने मार्टर डेट है। यारों Kristin, Eurozi yang ke demands lo, ni nak nanu, soal jenis tu, baik je perangga dekat cepat ni, daripada ni respon di sana je pi, mukti menteri kat cepat ni kita desa, santosam, Eurozi ni race na, expert committee, government ok report cah, ah report la macam tu desa, mutton, tak perlu sama cah. Documents are not working. You can't talk about documents. You can't talk about documents. You can't talk about the rest of the world. You can't talk about the rest of the world. You can't talk about the rest of the world. You can't talk about the rest of the world. This is the country. 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 This is the press conference. Jepera itu benti dokumen ini. Khabar tak abisnya mana guru tuh berkuasa sana usaha mandi. Waktu sahaja vali peten terbata, dah ni ke dokumen ini evidence contradictory kau nte, adi rasuah ni mislead dia sentuh tu ni. Abisnya mana guru tuh berkuasa sana usaha mandi. Adesha, ikut bocor apa tu? 
మొట్టమొదటి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు దీన్ని చర్చ పెట్టి గానే డిస్కస్ చేసి ఉంటే మేము కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అని పెట్టుకున్నాను ఆయన ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాడు ఎంతవరకు దీనికి సలహా అని చెప్పారు అందుకనే నలభై ఏడు అనుభవే కాదు ఈ పవర్ సెక్టర్ అధ్యక్ష ఈరోజు డిమాండ్స్ ఉన్నాయని తెలుసు ఆ డిమాండ్స్ మేము మాట్లాడుతున్నాం పొద్దున పేరు ఇచ్చాడు మీకు హ్యాపీ దాన్ని నేను ఎడ్ చేయడం లేదు అంత రెడీగా ఉన్నా కూడా చెప్తున్నాను ఈరోజు అధ్యక్ష వీళ్ళు పెట్టిన రిపోర్ట్లు మీరు చూస్తే మూడు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి నష్టం వస్తుందని మూడు వేల మూడు వేల కోటి రూపాయల సంవత్సరానికి నష్టం వస్తుందని అదేవిధంగా ఈ పీపీఎల్ అన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరగలేదని చెప్పి వీడు మాట్లాడే పరిస్థితి వచ్చింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కాదు అధ్యక్ష తొంభై తొమ్మిదిలోనే రెగ్యులేటరీ కమిషన్ తీసుకొచ్చాం పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం రెండు వేల నాలుగుకి మిగులు పవర్ను సాధించాం రెండు వేల పద్నాలుగు వారసత్వంగా ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ యూనిట్ కరెంటు కొరత ఉంటే రెండు నెలల లోపల కరెంటు కొరత లేకుండా చేసిన ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నా ఇప్పుడు నెల తర్వాత అధ్యక్ష కరెంటు కోతలు ప్రారంభమైనవి అది కూడా మీరు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కడికక్కడ ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్ల దిశ వీళ్ళు ప్రధానంగా మాట్లాడింది మొత్తం ఐదు పర్సెంట్ ఆర్పిఓ ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఐదు పర్సెంట్ ఆర్పిఓ మీరు చెప్పక్కర్లేదు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఇస్తారు మీరు ఏం చెప్పాలి అంత తొందర ప్రాబ్లం కదా అంత ఉత్సాహం పని కాదు ఐదు పర్సెంట్ ఎక్కడుందని అడుగుతాను అయితే దేశ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోర్టీన్త్ జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకు ఒక లెటర్ రాశారు ఈ లెటర్లో మీరు చూస్తే లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ట్రెజెక్టరీ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ పర్చేస్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఫర్ సోలార్ అండ్ నాన్ సోలార్ for a period of 3 years that is 1920 to 21 22 regarding ikkada desha 19 20 17 point anta mundu pedu sadeshi inga ipudu 17 19 lo unnam 17 19 ki 17 percent non solar 10.25 solar 6.75 total ga 17 percent adhe mariga 19 20 ki పదిహేడు పాయింట్ ఐదు సున్నా ఇరవై ఇరవై ఒకటికి పంతొమ్మిది పర్సెంట్ ఇరవై ఒకటికి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ అదే మార్గ అధ్యక్ష ఇది రాబోయే రోజుల్లో రెండు వేల ముప్పైకి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఇది ఈ లెటర్ రాసింది మీరు నేను కాదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ మినిస్టర్ ప్రసాద్ వాళ్ళ ఆఫీసరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వాళ్ళందరూ పంపిస్తూ ఈ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి ఈ ఆర్డర్స్ వస్తే ఒక బాధ్యత కలిగిన ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉండే అడ్వైజర్ ఐదు పర్సెంటే ఉంది ఇరవై మూడు పాయింట్ ఆరు పర్సెంట్కి రీచ్ అయ్యారు అని తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడానికి ఇది ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ప్రజల్ని చాలా స్పష్టంగా మిస్లీడ్ చేసినట్టు నేను ఈ కాపీ మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపిస్తున్నా దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మరి అధ్యక్ష అక్కడి నుంచి వీళ్ళు మాట్లాడింది ఈరోజు ఎక్కడ చూసిన అడుగడుగున అసత్యాన్ని ప్రచారం చేస్తూ దీన్ని ముందు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు రెండో పాయింట్ అధ్యక్ష వీళ్ళు మాట్లాడిన దానిపైన ఎప్పుడు కూడా దేశ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్ వచ్చింది ఇరవై వేల రూపాయలు సెల్ ఫోన్ అదే మరి వెరీ కాస్ట్లీ ఆ రోజు దేశ వీళ్ళకి అనుభవం రాకపోవచ్చు నేనే ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు నా ఆధ్వర్యంలో వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్ లో కమిషన్ కమిటీ వేసి 
మేము ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తే టెలికమ్యూనికేషన్ రీ డీరెగ్యులేషన్ వచ్చింది అధ్యక్ష మనకు తెలియకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కాపీ తెప్పించుకొని చూడవచ్చు ఈ రోజు అధ్యక్ష దానివల్ల ఈ రోజు మీరు చూస్తే టెలిఫోన్ కాల్స్ అన్నీ కూడా కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ గా తయారై లేకపోతే మీ వల్ల వచ్చాయి తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలా మీరు చెప్పే సబ్జెక్ట్ ఏంటి సెల్ ఫోన్ ఏం తెచ్చారని చెప్పే అధ్యక్ష వాళ్ళ అధ్యయనం అంటే నేనేం చేయలేదు కానీ సెల్ ఫోన్ లో కాస్ట్ ఎట్ట తగ్గింది ఒకప్పుడు ఇరవై వేల రూపాయలు ఉంటే ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ లో పబ్లిక్ సెక్టర్ లో ఉంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ విఎస్ఎన్ఎల్ ఉంటే రిఫార్మ్ వచ్చింది ఆ రిఫార్మ్ అప్పుడు మేము నేను కూడా ముఖ్యమంత్రిగా కమిటీలో నుండి నేను ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాను వాజ్పేయి గారు అమలు చేశారని చరిత్ర చెప్పి ఈ రోజు అదే దేశ ఆ సెల్ ఫోన్ మీరు ఆ సెల్ ఫోన్ వల్ల ఈ రోజు మేము చూస్తే కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ పెరిగిన తర్వాత వాల్యూమ్స్ పెరిగిన తర్వాత కాస్ట్ గమ్యంగా తగ్గిపోయింది చెప్పడానికి చెప్పాను అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రధానమంత్రి గారు ప్యారిస్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక అవగాహన పెట్టుకుని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కోల్ గారి ఇవన్నీ మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మనం దీన్ని ఒక టార్గెట్ ఓరియంట్గా తీసుకోవాలి అని ముందుకు వెళ్ళారు దానికి అనుకూలంగా మన ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని పెద్ద ఎత్తున వెళితే రాను రాను కాస్ట్ తగ్గుతుందని వెళ్ళాం ఒకప్పుడు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అయితే మామూలుగా చూస్తే సోలార్ కానీ విండ్ కానీ పద్దెనిమిది రూపాయలు పదహారు రూపాయలు ఒకప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వస్తేనే ఐదు రూపాయలు ఆ ప్రాంతంలో ఉంది అక్కడి నుంచి డే బై డే తగ్గింది రెండు రూపాయల డెబ్బై రెండు పైసలకు మనం కోట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం లేటెస్ట్ వేరే స్టేట్ లో రెండు వందల అరవై నాలుగు పైసలు వచ్చింది అంటే క్రౌనలాజికల్ గా డే బై డే టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది వాల్యూమ్స్ పెరిగాయి మ్యానుఫాక్చరింగ్ వచ్చింది దీనివల్ల రేట్లు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి అదే మరి కోల్ అధ్యక్ష డే బై డే రేట్లు పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ రోజు వర్షాలు పడితే కోల్ రాదు బాగా ఎండలు అయితే కోల్ వచ్చే పరిస్థితి ఆపరేషన్ సరిగా లేకుండా రెండో సంవత్సరం సంవత్సరం అది పరిస్థితి పెరుగుతా ఉంది గ్యాస్ మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉంది హైడల్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇండియాకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఈ సన్ ఈ సన్ లైట్ వల్ల సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ వస్తే పెద్ద ఎత్తున లాభం వస్తుంది ఈ రోజు నాకంటే ముఖ్యమంత్రికి బాగా తెలుసు దిశ ఆయన పవర్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి అవి కూడా వస్తాను నేను చెప్తాను అవి కూడా ఈ రోజు ఆయన తెలిసినప్పుడు వక్రీకరించి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు ఒకప్పుడు హైడల్ పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ సోలార్ కూడా పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఆ జీవోలు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు ఇస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఉద్దేశాలు రెండు పెట్టాడు ప్లస్ హైడల్ పెట్టాడు రెండు ఉన్నాయి అదే మరి అధ్యక్ష ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే డే బై డే పవర్ ప్లేట్స్ బాగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో తగ్గిపోయినప్పుడు నేను ఆ మాట చెప్పాను భవిష్యత్తులో కరెంటు ఛార్జీలు పెంచకుండా కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గుతాయో కానీ భవిష్యత్తులో పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చెప్పలేదు దేశ నేను మూడు సంవత్సరాలకు మీరు పే చెప్పి అప్పటి నుంచి కరెంటు ఛార్జీ కూడా పెంచలేదు ఒకవేళ ఇన్షియల్ స్టేజ్లో కొద్దిగా ఎక్కువైనా భవిష్యత్తులో కరెంటు ఛార్జీ తగ్గుతాయని చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన తొలి ప్రభుత్వం ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అని చెప్పుకోవాలి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దేశ ఆ విషయం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసిన పని మీరు చూస్తే విండ్ ఫవర్ ఆయన రిపోర్ట్లు ఇస్తారు నాలుగు రూపాయల ఇరవై నాలుగు వయసులు యాజ్ ఆన్ టుడే టారిఫ్ దానికి ఒక రూపాయ పదకొండు పైసలు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏదైతే ముద్దనూరులో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా క్లోజ్ చేస్తే థర్మల్ వాడుకోకుండా పోతే రూపాయ పది పైసలు మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పే చేయాలి నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసల నుంచి రూపాయ పది పైసలు యాడ్ చేస్తే ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు ఇక్కడ వీళ్ళు లెక్కేసిన దిశ రూపాయ డెబ్బై నాలుగు పైసలు ఎక్కువ ఉంది 
థర్మల్ ఈ రోజు నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకే వస్తుందని చెప్పి పెట్టారు ఈ రోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలకు లేటెస్ట్ మన దగ్గర వచ్చింది రాజస్థాన్ లో రెండు వేల రూపాయల ఇరవై నాలుగు వచ్చింది రేపు రాబోయే రోజు రెండు రూపాయలు రావచ్చు రూపాయల డెబ్బై పైసలు రావచ్చు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఈ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానికి రూపాయ పది పైసలు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆవరేజ్ ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు కాబట్టి ఇంత పే చేశారు కాబట్టి మూడు వేల కోట్లు అయ్యిందని చెప్పిస్తే ఏ విధంగా సబబా నేను అడుగుతున్నా ఇది ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ దూరదృష్టి లేకుండా తప్పు పట్టాలి కావాలని బురజ్జాలని కార్యక్రమం తప్ప ఇంకోటి కాదు అధ్యక్ష ఇంకో విధంగా అధ్యక్ష సోలార్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ మీరు చూస్తే ఆరు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది పైసలు ఎక్కడుందని అడుగుతాను ఏదో ఒక ఐదు యూనిట్లు పది యూనిట్లు అంటే దాన్ని ఆవరేజ్ తీసుకొని ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా తెస్తాను మీరు ఒకసారి చూస్తే సోలార్ ఎనర్జీలో చాలా పవర్ ఉంది నిరంతరం జనరేట్ అవుతుంది ఏం బాధకర్లేదు సోలార్ ఎనర్జీ అధ్యక్ష డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో ఏ విధంగా రేట్లు తగ్గినాయి అవన్నీ చూసుకుంటే ఇటీవల కాలంలో గణనీయంగా తగ్గాయి అలాంటి తగ్గినప్పుడు రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు వస్తే ఆరు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది ప్లస్ రూపాయ పది మొత్తం ఎనిమిది రూపాయల తొమ్మిది పైసలు చెప్పేస్తారు అంటే రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు మన దగ్గర వచ్చేది గుర్తుపెట్టుకొని అది కోట్ చేయకుండా మొత్తం ఎనిమిది రూపాయల తొమ్మిది పైసలు అవుతుంది అదే కానీ మన కోల్ బేస్డ్ థర్మల్ అయితే నాలుగు రూపాయల డెబ్బై పైసలు వస్తుంది కాబట్టి మూడు రూపాయల ఎనభై తొమ్మిది పైసలు ఎక్కువ పే చేశారని మూడు వేల కోట్ల కింద తీసుకొస్తారు నేను అడుగుతున్నా ఇలాంటి తప్పుడు లెక్కలన్నీ పెట్టి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు ఇదే రేటు ఉంటుంది ఇంత అన్యాయం వచ్చింది ఇంత రైతుల పైన ఇండస్ట్రీ పైన వీళ్ళందరి పైన వచ్చిందని మాట్లాడారు రెండో అధ్యక్ష ఇంకో పక్కన చూస్తే ఇది ఒక పక్కన వచ్చింది వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఖర్చు పెట్టారని మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది కాకుండా అధ్యక్ష ఈరోజు గుజరాత్ లో రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకు వచ్చిందని ఈరోజు ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష ఇంత ముందుపే మీకు ఇచ్చారు ఆర్పీఓ మీరు ఐదు పర్సెంట్ చెప్పారు ఐదు పర్సెంట్ కాదు పదిహేడు పర్సెంట్ మనం చేయాలి రెండు వేల ముప్పైకి ముప్పై పర్సెంట్ చేయాలి ఎక్కడైతే ఆర్పీఓ ఉందో ఇది వాళ్ళు చెప్పిన దానికంటే మనం ఎక్కువ చేస్తే రూపాయ యాభై పైసలు మనకు ఇన్సెంటివ్ వస్తుంది ఒక్కొక్క యూనిట్ ఈరోజు మనం ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ చేశాం మ్యాండేటరీ పదిహేడు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఈ నాలుగు పర్సెంట్ అధ్యక్ష రెండు వందల ముప్పై ఆరు మీరు చూసుకోండి నేను తప్పదగ్గర రైతు లెక్కలు ప్రూవ్ చేస్తా ప్రూవ్ చేస్తా మీకు తెలియకపోతే అనిపిస్తా దర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ జీవో దానిపైన అధ్యక్ష రూపాయ యాభై పైసలు ఇస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ రూపాయ యాభై పైసలు వస్తుంది లేకపోతే పెనాల్టీస్ పడతాయి ఈ లెక్క ప్రకారం లెక్క వేసుకుంటే రూపాయ యాభై పైసలు అది వస్తే రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు ఇప్పుడు మన ఉత్పత్తి రెండు రూపాయల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు పైసలు అయితే రూపాయ యాభై పైసలు అయితే ఒక రూపాయ ఇరవై మూడు పైసలకే మన కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసిన టాప్ ఇష్యూలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికంటే చీపెస్ట్ ప్రపంచం ఎక్కడ దొరుకుతుంది దేశం రెండు రూపాయల నలభై నాలుగు పైసలు మీరు చెప్పారు వేరే రాష్ట్రాల్లో వచ్చాయని దానికి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా పవర్ జనరేషన్ ఎట్టుంటుందంటే సోలార్ యొక్క రేడియేషన్ పైన విండ్ యొక్క స్పీడ్ పైన తమిళనాడులో విండ్ ఉంది అధ్యక్ష సముద్ర తీరంలో దేశంలో నెంబర్ వన్ తమిళనాడు ఎందుకంటే విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ తక్కువ వస్తుంది గుజరాత్ లో కూడా రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకు వచ్చింది వీళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారం అధ్యక్ష టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది రోటర్ డయామీటర్ ఉంది కాబట్టి విండ్ స్పీడ్ సంబంధం లేదు తొంభై ఐదు మీటర్లు నూట నాలుగు మీటర్లు నూట పద్నాలుగు మీటర్లు నూట నలభై మీటర్లు డయాఫామ్ తీసుకుంటే 
ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎల్ఎఫ్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది అని వీళ్ళు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు కామన్ సెన్స్ అధ్యక్ష ఈరోజు ఒక థర్మల్ స్టేషన్ ఉంటుంది టర్బైన్స్ ఉంటాయి పెద్ద టర్బైన్ పెడితే ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుంది పెద్ద టర్బైన్ పెట్టినప్పుడు దానికి కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అదే మరి విండ్ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు పెద్ద టర్బైన్ పెట్టేస్తే ఇలాంటి రోటర్ పెడితే మొత్తం వచ్చేస్తుందని తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి దాన్ని మాట్లాడడం కూడా చాలా తప్ప దిశ ఈరోజు ఇందో పక్కన దిశ దీనికి రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు కాబట్టి మన దగ్గర రూపాయ పది పైసలు ఇది ఉంటుంది కాబట్టి రెండో కలిపితే మూడు రూపాయల యాభై పైసలు కానీ మన దగ్గర పే చేసింది ఐదు వందల తొంభై నాలుగు ఎక్సెస్ రెండు రూపాయల నలభై ఒక్క పైసల్ని లెక్క రాసే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే దశ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా యాభై పైసలు యూనిట్కి ఇచ్చారు ఆ యాభై పైసలే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా డ్రా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తమిళనాడు ఈరోజు మీరు ఇవ్వడం కాదు కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో మీరు తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇలాంటి అయితే సోలార్ లో రాజస్థాన్ లో లేటెస్ట్ రెండు రూపాయల నలభై నాలుగు పైసలు వచ్చింది దానికి ఓట్ చేస్తూ రెండు రూపాయల నలభై నాలుగు పైసలు ప్లస్ రూపాయ పది పైసలు మూడు రూపాయల యాభై నాలుగు పైసలు మన దగ్గర ప్రజెంట్ రేటు ఎనిమిది రూపాయల తొమ్మిది పైసలు నాలుగు రూపాయల ఇరవై ఒక్క పైసా ఎక్స్ట్రా వేసే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నేను ఇంత ముందుపే చెప్పాను ఇవన్నీ పెట్టుకొని బియాండ్ ఆర్పీఓ చేశారు అది ఐదు పర్సెంటే మీరు పది ఇరవై మూడు పర్సెంట్కి వెళ్లారు కానీ వాస్తవంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పదిహేడు పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయితే ఐదు పర్సెంట్ మీకు ఎవరు చెప్పారు ఎందుకు తప్పుడు సంకేతాలు ఇస్తారు ఎందుకు తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఆ అధికారులు ఇస్తున్నారో వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకో పక్కన దిశ ఈ పీపీఎల్ని కూడా మేము కూడా ఉన్నప్పుడు తగ్గించమన్నాం ఏదైతే ఈ రేట్లు ఉన్నాయో ఈ రేట్లు ఒకప్పుడు ఇచ్చాం నాలుగు రూపాయలు ఉన్న వయసులు ఇటీవల రేట్లు తగ్గుతున్నాయి గణనీయంగా మీరు కూడా తగ్గించాలని మనం కూడా అదే డిస్కౌంట్స్ అన్ని రెగ్యులేటరీ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఒక దాంట్లో ఆర్డర్ ఇచ్చారు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ వాళ్ళు హైకోర్టుకి వెళ్ళారు ఇంకో పక్కన ఓవరాల్గా తగ్గించమని ఆరో చెప్తే దానిపైన కూడా వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తూ కోర్టుకు వెళ్లే పరిస్థితికి వచ్చింది ఈరోజు మస్ట్ అండ్ క్లాస్ ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేశ ఇది మస్ట్ అండ్ క్లాస్ అనేది నేను మీరు తీసుకొచ్చింది కాదు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మస్ట్ రన్ పెట్టుకునేది అనే విధంగా మాట్లాడు వాట్ ఈస్ మస్ట్ రన్ సార్ ఈరోజు మామూలుగా కోల్ అయితే ప్లాంట్ ఆపచ్చు గ్యాస్ అయితే ప్లాంట్ ఆపచ్చు సోలార్ విండ్ గాలి వస్తే కరెంట్ వస్తుంది ఎండ్ వస్తే కరెంట్ వస్తుంది వాళ్ళు ఇవన్నీ ఆలోచించి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా దేశం అంతా కూడా ఎంత కెపాసిటీ వస్తే అది మీరు తీసుకోవాలి ఎంత పిఎల్ఎఫ్ ఉత్పత్తి అయితే అంత మీరు తీసుకోవాలి చెప్పి చాలా స్పష్టంగా పెట్టి సెకండ్ ఆగస్ట్ రెండు వేల పదహారులో అంతకుముందు కూడా పంపించారు అధ్యక్ష తరుణ్ కపూర్ సెక్రటరీ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్డ్ విత్ ది అబవ్ ఇన్సెంటివ్ విల్ బి ఎలిబుల్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆర్ఈసీ బెనిఫిట్స్ సబ్జెక్ట్ టు అప్లికబుల్ రిలేషన్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ది అప్రోప్రియేట్ కమిషన్ డీమ్డ్ ఇంజెక్షన్ ఇన్ టు ది గ్రిడ్ ఫర్ ఇన్ హౌస్ కోరిలేటెడ్ సోలార్ జనరేషన్ విల్ ఆల్సో బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆర్సీ ఆర్ఈసీ బెనిఫిట్ సబ్జెక్ట్ టు అప్లికబుల్ గైడ్లైన్స్ వాట్ ఈస్ ఆర్ఈసీ గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ దిశ బెనిఫిట్స్ ఆర్ఈసీ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఈ ఆర్ఈసీ సర్టిఫికెట్ వల్ల ఏదైతే ఆర్పిఓ ప్రకారం కంటే ఎక్కువ చేస్తే యాభై పైసలు ఫర్ యూనిట్ మనకు వస్తుంది ఇక్కడ మస్ట్ అండ్ క్లాస్ అధ్యక్ష ఇంజెక్షన్ ఫ్రమ్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ సల్ బి కన్సిడర్ టు బి డీమ్డ్ షెడ్యూల్ Injection from wind power projects shall be considered to be deemed scheduled subject to prevailing regulations, grid court of appropriate commission, pollution clearance. Wind power projects will be exempted from obtaining any NOC consent for establishment under pollution control laws from AP Pollution Control Board. This is clear. 
ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మీ దగ్గర లేకపోతే కాపీ మీకు పంపిస్తా అధ్యక్ష ఒకసారి మీరు ఇది చూసుకోవాల్సిన అవసరం అని మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పంపిస్తాను మీ ఆఫీసర్స్ మిమ్మల్ని రాంగ్ బ్రీఫింగ్ ఇస్తే మీకు ఇంకో అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల పది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్ కోడ్ ఇందులో సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ నెంబర్ నెంబర్ లెవెన్ సిన్స్ వేరియేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇన్ రన్ ఆఫ్ రివర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ స్టేషన్ షల్ లీడ్ టు స్పిల్లింగ్ దీస్ షల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ మస్ట్ రన్ స్టేషన్స్ ఆల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బయోమాస్ పవర్ ప్లాంట్స్ విత్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ టెన్ మెగావర్స్ అండ్ అబౌట్ అండ్ నాన్ ఫాజల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఫోర్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ హూ స్టారింగ్ ఫీజ్ డిటర్మైన్ బై ది సిఈఆర్సి షల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ మస్ట్ రన్ పవర్ ప్లాంట్స్ అండ్ షల్ నాట్ బి సబ్జెక్ట్ టు మెరిట్ ఆర్డర్ డిస్పాచ్ ప్రిన్సిపల్స్ వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ మీరు నేను రాసుకునేది కాదు ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ రన్ పెడితే మనమేదో కావాలని మన మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మస్ట్ రన్ పెట్టామని మీ అధికార యంత్రాంగం ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తే దీనికి సమాధానం ఎవరు చెప్తాను అడుగుతున్నా ఈ కాపీ కూడా మీకు పంపిస్తున్నా కాబట్టి అధ్యక్ష మస్ట్ రన్ మనం పెట్టి డెవలపర్స్కి లాభం చేశామని మీరు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది ఎంత దుర్మార్గమో దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఇంకో పక్కన అధ్యక్ష స్పెక్ట్రం ల్యాంకో ఈ రెండు గ్యాస్ ఇచ్చారండి మనం ఇవ్వడం కాదు ఎప్పుడో వాళ్ళ గ్యాస్ ఇచ్చారు కానీ ఈ రెండు కూడా పీపీఎల్ అయిపోయినాయి ఆ గ్యాస్ జిఎన్ఆర్కి ఇచ్చి ఉంటే చాలా డబ్బులు మిగిలేది అని మీ వాళ్ళు మాట్లాడారు ఇక్కడ అధ్యక్ష మనం రీనిగోషియేట్ చేశాం మనం చేయాల పీపీఏ చేసింది రెగ్యులేటరీ కమిషన్ చేశారు రెగ్యులేటరీ కమిషన్ చేసి భవానీ ప్రసాద్ చైర్మన్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఆయన ఇచ్చిన ఆర్డర్ ది మనం ఏది కూడా రెగ్యులేటరీ కమిషన్ రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జిని పెట్టాం ఇక్కడ దిశ ది అప్లికేషన్స్ పిటిషన్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు ప్రొక్యూర్ ఫవర్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ అట్ ఎ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ పైసా అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ టూ రూపీస్ థర్టీ త్రీ పైసా మేకింగ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ నైన్ పైసా యాజ్ యూనిట్ డ్యూరింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ది అప్లికేషన్స్ అప్లికెంట్స్ పిటిషనర్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు ప్రొక్యూర్ ఫవర్ ఫ్రమ్ ది సెకండ్ రెస్పాండెంట్ అట్ ఎ సింగిల్ పార్ట్ ట్యారీఫ్ త్రీ థర్టీ వన్ పైసా ఫర్ యూనిట్ డ్యూరింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇది ఎవరు అధ్యక్ష భవానీ ప్రసాద్ మన రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు రెండు వేల పదిహేడులో ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది జస్టిస్ ఇచ్చిన ఆయన రిటైర్డ్ జస్టిస్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఈ కాపీ ప్రకారం మేము కూడా ట్రై చేశాం ఏదైతే అంత మునిపే ఒకవేళ జిఎంఆర్ ప్లాంట్ ఉంది ఐడల్గా ఉంది గ్యాస్ కావాలి గ్యాస్ లేదు ఇది ఇస్తే ఎట్లుంటుందో అడిగాం ఇది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ వాళ్ళది పెద్ద ప్లాంట్ అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కోర్ట్ రికమెండ్ చేసే అధ్యక్ష వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు అది గోదావరి పవర్ ప్లాంట్ ఉంది దాంతో కూడా గ్యాస్ ఉంది అది ఆపరేషన్లో లేదు ఆ ఆపరేషన్ లేదు కాబట్టి ఆ గ్యాస్ మీరు జిఎంఆర్కి ఏమని చెప్పి మేము లెటర్ రాశాం వాళ్ళు రిటర్న్ రాసినప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ ఇస్తాం మీరు ఇష్టం ఉంటే తీసుకోమన్నారు సిక్స్ మంత్స్ అంటే వీళ్ళకి చెప్తే మీరు సిక్స్ మంత్స్ అయితే మాకు అవసరం లేదని జిఎంఆర్ ఎన్నికకు వెళ్ళాడు వాస్తవాలవి జిఎంఆర్ ప్లాంట్ ఏంటి ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన దిశ జిఎంఆర్ ప్లాంట్ బిఫోర్ బైఫర్కేషన్ పెట్టిన ప్లాంట్ ఆ రోజు బైఫర్కేషన్ ఏం పెట్టారు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కన్జంప్షన్ బేసిస్ లో డిసైడ్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ కన్జంప్షన్ నలభై ఆరు పర్సెంట్ తెలంగాణ పవర్ కన్జంప్షన్ యాభై నాలుగు పర్సెంట్ జిఎంఆర్కి ఇస్తే యాభై నాలుగు పర్సెంట్ గ్యాస్ తెలంగాణకి వెళ్తుంది పవర్ వెళ్తుంది మనకు నలభై ఆరు పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే మీ ఉద్దేశం మీ ఆఫీసర్ల ఉద్దేశం జిఎంఆర్కి ఇచ్చి యాభై ఆరు పర్సెంట్ పవర్ తెలంగాణకి ఇచ్చి నలభై నాలుగు పర్సెంట్ పవర్ మనం తీసుకోవాలి వాట్ ఇస్ ది బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ వచ్చే అధ్యక్ష మూడు వంద మూడు రూపాయల ముప్పై ఒక్క పైసలు స్పెక్ట్రంలో వచ్చింది 
ల్యాండ్ కోడ్ మూడు వందల మూడు రూపాయల తొమ్మిది పైసల్లో వచ్చింది మీకు వచ్చేది మూడు రూపాయల ఎనభై ఐదు పైసలు ముందు ఆఫర్ చేశారు తర్వాత మూడు రూపాయల పద్దెనిమిది రూపాయలు దెర్ ఇస్ నో గ్యాస్ గ్యాస్ అవైలబిలిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వాలి మీరు నేను ఇచ్చేది కాదు ఇలాంటిది ఉంటే టెంపరవరీగా ఏదైతే భవానీ ప్రసాద్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఈ రెండు కాపీలు ఉంటే దీన్ని కాదని మీ వాళ్ళు ఆనాటి ప్రభుత్వం ఏదో తప్పు చేసింది జిఎంఆర్ ఫోర్ ఇవ్వాల్సింది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సింది అనే తప్పుడు రిపోర్ట్ మీకు ఇచ్చారంటే దానిపైన మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అది కూడా ఎందుకంటే మళ్ళీ నాకు కాపీలు కావాలి మీరు ఒక కాపీ ఇవ్వండి గవర్నమెంట్లు అన్నీ ఉంటాయి మేము విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఆర్టీఐ ప్రకారం ఎన్ని సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మరి అధ్యక్ష ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని మాట్లాడుతున్నారు నేను అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కర్ణాటకలో మీరు డెవలప్ మీరు కర్ణాటకలో మాత్రం మీకు రేట్ ఎక్కువ కావాలి ఇక్కడ మాత్రం మేము చేసిన దానికి తప్పు పట్టాలా క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ చేయాలందరినీ రెగ్యులేటర్ కమిషన్ అందరినీ మీరు అధ్యక్ష ఇది కర్ణాటకలో ఇరవై ఏడున సెప్టెంబర్ రెండు వేల పదహారులో ఇది శ్రీ గారు ప్లీజ్ రమేష్ సార్ ఇప్పుడు మేము తప్పు చేయడం ఓకే నేను అడిగాను అధ్యక్ష ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మీకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రిగా మీకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి మీరు దీనికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఏడు అక్టోబర్ రెండు వేల పదహారు మీరు పెట్టినటువంటి సాందూర్ పవర్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా ఇరవై ఏడో తారీఖున అక్టోబర్ రెండు వేల పదహారున కర్ణాటక రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది కాపీ మీ అందరూ కూడా పంపిస్తా మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే అది కూడా మీరు చూసుకోండి ఆరోగ్య ఆర్డర్ అధ్యక్ష విండికి నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు యాభై పైసలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్ ఈయన ప్లాంట్కి ఐదు రూపాయలు కావాలా అదే ఆడ వాళ్ళు కొనుక్కోండి ఇక్కడ మీరు కొనుక్కోన్నారు ఆడ గవర్నమెంట్ చేశారు అగ్రిమెంట్ వేరే వాళ్ళు చేయరా అధ్యక్ష రెండోది రెండో అధ్యక్ష ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పదహారు వేడు ఒక ఐడల్ ఉంది ఆ ఐడల్ ప్రాజెక్ట్ ని ఎప్పుడో పెట్టారు రెండు వేల ఐదు లో పెట్టారు రెండు వేల ఐదు లో పెట్టిన ఐడల్ ప్లాంట్ నేను రేట్ పెంచాలి కాబట్టి మా దానికి కూడా రేట్ పెంచమంటే మొత్తం నాలుగు రూపాయల నలభై పైసలు అడిగితే అక్కడ ఇచ్చింది మూడు రూపాయల నలభై రెండు పైసలు ఇచ్చారు రెండు రూపాయల తొంభై పైసల నుంచి మూడు రూపాయల నలభై రెండు పైసలు ఇచ్చారు అక్కడ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ పెట్టుకొని ఇది కూడా తీసుకున్నారు దీనికి కూడా ముఖ్యమంత్రి అంటే నేను ఏమడుతున్నా అధ్యక్ష ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చిందని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాల్సి వచ్చింది అక్కడ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ దగ్గర పోయి మీరు రేట్ ఎక్కువ తెచ్చుకున్నారు నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు అక్కడ విండు స్పీడ్ బట్టి అక్కడ నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు ఉంటే ఆ నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు మీకు వచ్చింది ఇక్కడ విండు తక్కువ స్పీడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నాలుగు రూపాయల ఎనభై పైన నలభై పైసలు ఉంది మీరు డెవలపర్గా మాత్రం మీకు డబ్బులు కావాలి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా మాత్రం 
ఇదంతా జరిగిపోయింది కానీ అందరిపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై మీరు ఒక వేళ కానీ అంత మంచి ఉద్దేశం ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి అధ్యక్ష ఆయన పని చేసి ఉండొచ్చు ఆ పవర్ గురి ఇక్కడ దేశం అవ్వచ్చు నేను దాని గురించి కూడా మాట్లాడలేదు విద్యార్థులు వదిలిపెడుతున్నా ప్రజలు వదిలిపెడుతున్నా అధ్యక్ష నేనే కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ అధ్యక్ష వీళ్ళు అధ్యక్ష నేను ఇక్కడ రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నా అధ్యక్ష నేను ఒక డెవలప్ సీఎంగా ఒక అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్గా ఆలోచిస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారి పని రెండు బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఒక డెవలపర్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చేసిన తప్పు కాంట్రడిక్షన్ని ఎత్తి చూపించే రైట్ నాకుంది అది ఎత్తి చూపిస్తున్నాను ఆ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మాటలు చెప్పడం కాదు కావాలని బురద చల్లే కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఆ బురద మీ మీద పడుతుంది ఆ బురదలో మీరు మురిగిపోతారు తప్ప నేను కాదు ఆ విషయం చెప్తున్నా అదే సార్ ఈరోజు ఇక్కడ తిరుపతిదేశ ఏదైతే నిన్న మొన్న కరెంట్ కొన్నారు కరెంట్ కొంటే అధ్యక్ష పదకొండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన రాష్ట్రంలో కరెంటు కొనుగోలు చేసింది నాలుగు రూపాయల తొంభై పైసలు కర్ణాటక రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలు కేరళ రెండు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది పైసలు తెలంగాణ మూడు రూపాయల తొంభై తొమ్మిది పైసలు తమిళనాడు మూడు రూపాయల అరవై తొమ్మిది పైసలు ఆవరేజ్ మూడు రూపాయల డెబ్బై ఆరు పైసలు అయితే మీరు నాలుగు రూపాయల తొంభై పైసలు కొన్నారు కరెంటు మొన్న పదకొండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది కొన్న కరెంటు పదో తారీఖున మూడు రూపాయల నలభై తొమ్మిది పైసలు మంది కర్ణాటక రెండు రూపాయల నలభై తొమ్మిది పైసలు రెండు రూపాయల నలభై పైసలు కేరళ మూడు రూపాయల ఒక పైసా తెలంగాణ మూడు రూపాయల తొంభై పైసలు తమిళనాడు అంటే వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు అదే మరి కదా దిశ పన్నెండు నాలుగు రూపాయల తొమ్మిది పైసలు మన దగ్గరికి ఉన్నాం కర్ణాటకలో రెండు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు కేరళలో మూడు రూపాయల పన్నెండు పైసలు తమిళనాడులో నాలుగు రూపాయల ముప్పై ఒకటి మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాం ఆన్లైన్లో కొనే కరెంటు కూడా మీరు ఎక్కువ కొనే పరిస్థితికి వచ్చారు ఒకప్పుడు మీరు కొన్న కరెంట్ అధ్యక్ష పద్నాలుగు రూపాయలు పెట్టి యూనిట్ కొన్నారు పదహారు రూపాయలు పెట్టి యూనిట్ కొన్నారు మీరు ఇష్టానుసారంగా కరెంటు కొని ఎక్కడికక్కడ తప్పులు చేసి ఈరోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చాలా స్పష్టంగా కరెంట్ ఛార్జీలు తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి అది కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం ముందుకు పోయాం బిగినింగ్లో ఎక్కువ ఉంది పాలసీ ప్రకారం వెళ్ళాం రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు పైసలు వచ్చింది వేరే రాష్ట్రాలు ఇంకా తగ్గింది భవిష్యత్తులు ఇంకా తగ్గుతుంది దీన్ని ట్రాక్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఏ పవర్ కూడా రెండు రూపాయల డెబ్బై నాలుగు రెండు రూపాయల నలభై పైసలకు వచ్చే సమస్య లేదు గ్యాస్ కానీ లేకపోతే థర్మల్ కానీ ఏదైనా ఒక్క సోలార్ విండ్ కూడా మనకు తక్కువ ఉంటుంది సోలార్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా ఒక ఐడియా కూడా పెట్టుకొని డిసెంట్రలైజేషన్ లో సోలార్ జనరేషన్ చేస్తే ఎక్కడికక్కడ పవర్ కాస్ట్ ఇంకా తగ్గి ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ కూడా తగ్గుతాయి దీనివల్ల మనకు వైబిలిటీ వస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ పెట్టుకొని మనం పోయినప్పుడు డే బై డే తగ్గినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ముందుకు పోయినా పోయాం మీరు చేసిన ప్రయత్నం మేము కూడా చేశాం కానీ మీరు చేసిన కక్షపూరితమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ రోజు జనైన్గా మేము ప్రయత్నం చేశామని ఈ సభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా విండు ప్రైస్ తగ్గించమన్నాం సోలార్ ప్రైస్ తగ్గించమన్నాం తప్పుడు సంకేతాలు చేయలేదు ఇట్ ఈస్ ఆన్ రికార్డ్ ఈ రోజు మేము వేసిన ఫైల్స్ అన్ని రెగ్యులేటరీ కమిషన్ దగ్గర ఉన్నాయి కోర్టులో ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ యువర్ గవర్ అవర్ గవర్నమెంట్ మీ దగ్గరనే ఉన్నాయి రికార్డ్స్ అన్ని అవి చూసుకుంటే మీకు యాప్ అవుతుంది ఆ రోజు నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాం మీరు చేసే పని ఒక వ్యక్తిని పెట్టుకొని టార్గెట్ పెట్టుకొని కొంతమంది వ్యక్తులు పెట్టుకొని మీరు చేసి చేసేది ఏమీ లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క రిప్యుటేషన్ పోయే పరిస్థితి వస్తా ఉంది నేను అడుగుతున్నా నిన్న కోర్టులోనే స్టే కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెటర్స్ వచ్చాయి ఎందుకు రాశారండి లెటర్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేదు సెక్రటరీ రాశారు అదే మరి ఇంకో పక్క మినిస్టర్ రాశాడు 
నిన్న ఎవరు చేయక్కర్లేదు ఇది మా మేము ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు కూడా వచ్చానంటాం అది వేరే విషయం అదే ఆదేశం ఈరోజు నేను ఒకటే నిన్న పిచ్ రేటింగ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేటింగ్ కూడా పడిపోతుందని చెప్పారు మీరు చేసే పల్లె ఎట్లున్నాయంటే నాకైతే అర్థం కాదు దిశ వీళ్ళు మీరు చేసిన పిటిషన్లు పెట్టి 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 వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రానికి రాజధానికి ఇచ్చే డబ్బులు కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేసి రాష్ట్ర ప్రతిష్ట దెబ్బలు ఇస్తున్నారు లేదా అవన్నీ మళ్ళా అవుతా దిశ ఈ రోజు మీరు చేసే పని వల్ల రాష్ట్ర ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుంది మీరు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు మీరున్న ప్రదేశ రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు అయ్యి ఆ రోజు ఇదే మరి పీపీఏల్ సమీక్ష అని చెప్పి ఐదేళ్లు సమీక్ష చేసి కడాన నా వల్ల కాలేదు లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి నేనేం చేయలేనని చెప్పి మళ్ళా వచ్చి చెప్పే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఈ రోజు ఒకటే చెప్తున్నా దిశ ఈ ప్రభుత్వం ఆ రోజు ప్రభుత్వం ఎక్కడా ఒక చిన్న తప్పు చేయలేదు ఒకే పది పెట్టుకున్నాం ఎలక్ట్రిసిటీ నాకు ఉండే అనుభవంతో ఒకప్పుడు రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చాం రెగ్యులేటరీ కమిషన్ కూడా దిశ ఫస్ట్ టైం ఇండియా కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది ఆనాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో దిశ అదే మరి ఈరోజు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని కూడా శ్రీకారం చుట్టి రేట్లు భవిష్యత్తులో తగ్గుతాయి కాబట్టి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీనే శ్రీరామ రష్యా సోలార్ ఎనర్జీనే శ్రీరామ రష్యా అని సోలార్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాం దిశ ఈ రోజు నూట ముప్పై ఏడు అవార్డులు ఈ రోజు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చాయంటే అది ఈ ప్రభుత్వం చూపించిన శ్రద్ధని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కుప్పగోల్చద్దండి అనవసరంగా కాంప్లికేట్ చేయొద్దండి మీరు జనాన్ని గారు రివ్యూ చేసి వాళ్ళని మెప్పించే రేట్లు తగ్గిస్తే నేను కూడా అభినందిస్తా నేను కూడా సంతోషపడతా వేరే వాళ్ళ పైన బురద జల్లాలని ఆ బురదలో కోరుకుపోవద్దని మరొకసారి ఈ ప్రభుత్వాన్ని తెలుస్తూ సెలవు తీసుకున్నారు సీఎం గారు అనుకొచ్చింది అనుకొచ్చింది అధ్యక్ష చాలా సుదీర్ఘంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు విన్నాం అధ్యక్ష అందరం కూడా అధ్యక్ష ఇప్పుడు నేను కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఈ సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొట్టమొదటిగా అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్స్పోర్ట్ కమిటీ రిపోర్టు అనేది మాట్లాడారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి కనీసం ఎక్స్పోర్ట్ కమిటీ రిపోర్టు జరుగుతా ఉంది ఆ ఎక్స్పోర్ట్ కమిటీ సభ్యులు ఎవరు అన్న కనీసం అవగాహన ఉన్నా కూడా అది కూడా తప్పుదోవ పట్టించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం ఎక్స్పోర్ట్ కమిటీ మేము అపాయింట్ చేసిన వ్యక్తులు గోపాల్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష ఎక్స్ సిఎండి ఎస్పి డిసిఎల్ రామారావు గారు ఎక్స్ డైరెక్టర్ ట్రాన్స్కో ఉషా రామచంద్ర గారు ప్రొఫెసర్ గోపాల్ రెడ్డి ఏపీఆర్సి ఫార్మర్ మెంబరు విఎస్ సుబ్బారావు గారు సిజిఎం ఏపీ ట్రాన్స్కో వీళ్ళ రిపోర్టింగ్ గా జరుగుతా ఉంది అది జరుగుతా ఉండగానే అధికారుల మీద అజయ్ కలాం గారి మీద మీద మన ఎనర్జీ సెక్రటరీ గారి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన బాధ తన ఆక్రోషం తన అక్కసు ఇంకా ఏమన్నా పదాలు ఇటువంటి ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా వెలుగొచ్చారు అధ్యక్ష ఇక్కడ నేను ఒకటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి మొట్టమొదటిగా అధ్యక్ష 
ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి అని అంటే రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్స్ అక్కడ అధ్యక్ష అంటే ఆర్పిఓ ఆబ్లికేషన్స్ ఇది మొట్టమొదటిగా అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉన్న సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం గైడ్ లైన్స్ సిఈఆర్సి గైడ్ లైన్స్ అనేకంగా సిఈఆర్సి ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ చూపిస్తూ ఆ గైడ్ లైన్స్ లో పదిహేడు పర్సెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కూడా ఇచ్చారు అని చెప్పి లెక్క చెప్పుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష సిఈఆర్సి ఆర్పిఓ గైడ్ లైన్స్ అన్నది ఏపీఈఆర్సి ఫాలో కాదు అది మొట్టమొదటిగా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తికి ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా ఉన్న వ్యక్తికి అది తెలియదు అధ్యక్ష ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నేను డిస్ప్లే చేపిస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఒకసారి చూడమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు స్క్రీన్ మీద చూసి అర్థమవుతుంది మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారికి అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఇక్కడ ఒకరైతే గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష కూర్చోని కూర్చోని ఎంతసేపు మీరు మాట్లాడేసేపు మీరు గమన కూర్చోని కూర్చోని ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ గమనిస్తే అధ్యక్ష గమనించాల్సిన అవసరం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఏపీఈఆర్సి అనే సంస్థ ఏపీ ఏపీఈఆర్సి ఏపీఈఆర్సి గైడ్ లైన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఏపీఆర్సి గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము ఏపీఈఆర్సి మన రాష్ట్రాలు కూర్చోవాలి ఏపీఈఆర్సి అండ్ సీఎం ఈస్ గివింగ్ రాష్ట్రానికి నిర్దేశించిన అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏపీఈఆర్సి మన రాష్ట్రానికి నిర్దేశించిన రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ ఏమిటి అని చెప్పి ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ ఏపీఈఆర్సి మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏపీఈఆర్సి మనకు దిశా దశ చెప్తుంది అధ్యక్ష ఏపీఈఆర్సి దిశా దశ అధ్యక్ష అధ్యక్ష దయచేసి మీరు అటువైపు చూడాల్సిన పని లేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే అది అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది కుక్కపోట వంకర అన్న సామెత మనం అంతా కూడా తెలిసిందే కాబట్టి అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు అటువైపు చూడాల్సిన పనులు ఎందుకంటే మైక్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి మన మెసేజ్ ఇక్కడికి పోతుంది కాబట్టి వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన పనుల దయచేసి మీరు ఇటువైపు చూడడం మొదలు పెడితే ఆ బెల్లు కొట్టాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు ఆ బెల్లు కొట్టాల్సిన అవసరం లేకపోతే ప్రజలకు మెసేజ్ ఇంకా ఇంకా సులభంగా పోతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏపీఆర్సి ఆబ్లికేషన్స్ చూస్తే అధ్యక్ష ఆర్పిపి ఆర్పిఓ అంటే రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ చూస్తే అధ్యక్ష రెండు వేల పదహైదు పదహారుకు సంబంధించి ఐదు పర్సెంట్ రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది ఎంత అని అంటే అంటే అవసరం లేకపోయినా కూడా ఎక్కువ రేటు ఇస్తున్నాము అని తెలిసి కూడా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ కొనుగోలు చేసిన అడిషనల్ ఆర్పీపీఓ అంటే రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ అధ్యక్ష ఐదు పర్సెంట్ కొనుగోలు చేయాలి అని చెప్పి ఏపీఆర్ ఏపీఆర్సి చెప్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది శాతం రెండు వేల పదహైదు పదహారులో కొనుగోలు చేసింది అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఇదే ఆబ్లికేషన్ ఐదు పర్సెంట్ అని చెప్తే ఏకంగా ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం కొనుగోలు చేసిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అదే రకంగా రెండు లక్షల రెండు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఆర్పిఓ ఆబ్లికేషన్ అంటే రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ తొమ్మిది పర్సెంట్ అని చెప్పి ఏపీఈఆర్సి గైడ్ లైన్ ఏపీఈఆర్సి చెప్తే నిర్దేశిస్తే ఏకంగా పంతొమ్మిది శాతం కొనాల్సిన పని లేదు ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తున్నామని తెలుసు తెలిసి ఏపీ ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నష్టపోతా ఉందని తెలుసు తెలిసినా కూడా తొమ్మిది శాతం కొనుగోలు చేయమని అంతకన్నా ఎక్కువ కొనుగోలు చేయొద్దండి అదే ఎక్కువ రేటు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్న పరిస్థితుల్లో అది కూడా ఖాతర్ చేయకుండా పంతొమ్మిది శాతం కొనుగోలు చేశారు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో తొమ్మిది శాతం కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది దోపిడీ కొనసాగింపు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ ఏపీఈఆర్సి 
పదకొండు శాతం కొనుగోలు చేయండి అంతకన్నా ఎక్కువ కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరమే లేదు అని చెబితే ఏకంగా ఇరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతం కరెంట్ రేటు శాతం ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నామని తెలిసి కూడా కొనుగోలు చేసిన పరిస్థితి అధ్యక్ష ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఇటువైపున కాలం ఇంకోటి కనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్స్ ప్రకారం ప్రకారం కొనుగోలు చేస్తే పరిస్థితి ఏమిటి దాని యాక్షన్ గా మనం కొనుగోలు చేసింది ఎంత ఆ కొనుగోలు చేసిన ఎక్సెస్ కొనుగోలు చేసిన దాని మీద మనం ఎక్స్ట్రా రేట్ ఇచ్చినందు వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ మేరకు ఎక్స్ట్రా రేటు తెలిసి తెలిసి ఇచ్చింది ఈ కంపెనీలకు అని చెప్పి చూస్తే అధ్యక్ష ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఎక్సెస్ బియాండ్ ఆర్పిఓ అంటే బియాండ్ రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ కొనుగోలు చేసింది ఐదు పర్సెంట్ కాస్త ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం మేరకు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసినందువల్ల ఆ ఒక్క కొనుగోలు చేసిన ఎక్సెస్కే అధ్యక్ష నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు తెలిసి తెలిసి ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తున్నామని తెలిసి ఎక్సెస్ కొనుగోలు చేసిన అమౌంట్ నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఆర్పిఓ ఆబ్లికేషన్స్ రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ తొమ్మిది శాతం అయితే ఏకంగా పంతొమ్మిది శాతం తెలిసి తెలిసి ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నామని తెలిసినా కూడా కొనుగోలు చేసింది కొంతమంది కంపెనీలకు మాత్రమే లాభం చేకూర్చే దానికోసం కొనుగోలు చేసింది చూస్తే తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష ఎక్సెస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్ష ఏకంగా వీళ్ళు కొనుగోలు చేసింది పదకొండు శాతం నుంచి కొనుగోలు చేయొద్దండి ఇదే ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు అని అంటే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసి 23.4 త్రీ పాయింట్ ఫోర్ శాతం కొనుగోలు చేసిన నేపథ్యంలో దాని ఎక్సెస్ అక్షరాల పన్నెండు వందల తొంభై మూడు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష సంవత్సరానికి తెలిసి తెలిసి ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నామని తెలిసి ఏకంగా కొనుగోలు చేసిన సొమ్ము అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ మూడు సంవత్సరాలే రెండు వేల పదహారు పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ మూడు సంవత్సరాలలోనే తెలిసి తెలిసి రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ ఉన్నదానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ రేటుకి ఏదైతే కొనుగోలు చేశారో చూస్తే అక్షరాల ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో రెండు వేల ఆరు వందల యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు తెలిసి తెలిసి ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేసిన పరిస్థితి మన కళ్ళ ఎదుటినే కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాస్తవం ఇలా ఉంది అధ్యక్ష ఇక ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అధ్యక్ష ఇక ఒకసారి ఈ రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ అయితేనేమి లేకపోతే రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లికేషన్ బియాండ్ అయితేనేమి ఏదైతేనేమి అసలు ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని మనం ఏ రేట్లు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నాము అసలు ఈ కొనుగోలు చేసే రేట్లు కరెక్టేనా ఈ కొనుగోలు చేయడం వల్ల తెలిసి తెలిసి మనకు ఏ రకమైన నష్టాలు వస్తా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఒక్కసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష మనకు ఇంకా వాస్తవాలు ఇంకా దారుణంగా కూడా కనిపిస్తాయి కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఈ ఒప్పందాలన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే అధ్యక్ష మనకేమో ఈ ఒప్పందాలు ఎలా ఉన్నాయంటే అధ్యక్ష విండ్ పవర్ అధ్యక్ష అంటే గాలి ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే విండ్ పవర్ అధ్యక్ష గాలి గాలి ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే కరెంటు వీటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనుగోలు చేయడాని కోసం కుదుర్చుకున్న అగ్రిమెంట్ అధ్యక్ష ఏకంగా నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు అధ్యక్ష నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు ఏకంగా అదే ఏకంగా నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు కుదుర్చుకున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ గమనించినట్లయితే గుర్తుండి ఒక్క విషయం మనకందరికీ కూడా బాగా కనిపించే విషయం ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతిసారి కూడా మనం నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలకు మాత్రమే మనం కరెంటు పవర్ విండ్ గాలి ద్వారా కొనుగోలు చేసే కరెంటును కొన్నట్టు కాదు అధ్యక్ష ప్రతి యూనిట్ మనం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు థర్మల్ పవర్ యూనిట్లను మనకేదైతే ఉందో థర్మల్ పవర్ యూనిట్లు తక్కువ రేటుకు మనకు థర్మల్ పవర్ రేటు మనకు అవైలబుల్గా ఉంది అధ్యక్ష థర్మల్ పవర్ యూనిట్ రేటు మనకు గత మూడు సంవత్సరాలుగా మనం కంపేర్ చేస్తే అధ్యక్ష ఇదే ఏపీఆర్సి లెక్కల ప్రకారం ఇవే వీటి ప్రకారమే మన థర్మల్ రేట్స్ ఎంత అని చెప్పి మనం కంపేర్ చేస్తే అధ్యక్ష నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకు మనకు థర్మల్ పవర్ రేట్ అందుబాటులో ఉంది అధ్యక్ష నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు బ్రేక్అప్ థర్మల్ పవర్ ఏంటంటే అధ్యక్ష రూపాయి పది పైసలు అందులో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అందులో వేరియబుల్ కాస్ట్ మూడు రూపాయల పది పైసలు రెండే కలిపితే 
మనకు థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ థర్మల్ పవర్ మనకు నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకు మనకు అందుబాటులో ఉంది ఏపీ ఏపీఆర్సీ లెక్కల ప్రకారమే అధ్యక్ష గత చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఉన్న లెక్కలే నేను చెప్తా ఉన్నా అంటే నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకు మనకు అందుబాటులో థర్మల్ పవర్ ఉంటే ఆ థర్మల్ పవర్ ను మనం వద్దు అని బ్యాక్ డౌన్ చేస్తున్నాం మాకు ఈ థర్మల్ పవర్ వద్దు అని బ్యాక్ డౌన్ చేస్తూ అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకపోయినా నేను విండ్ మిల్స్ నే నేను కొంటాను విండ్ మిల్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన పవరే నేను ఎక్కువగా కొంటాను అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయనంటే ఆ రకంగా కొనుగోలు చేసినందుకు విండ్ మిల్స్ ఇచ్చేది నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు మాత్రమే కాదు అధ్యక్ష థర్మల్ పవర్ లో పవర్ ను బ్యాక్ డౌన్ చేసినందుకు ఉన్న థర్మల్ పవర్ లో నేను కొనను అని చెప్పి చెప్పినందుకు ఆ థర్మల్ పవర్ యూనిట్స్ అధ్యక్ష ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ థర్మల్ పవర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో వాటి మెయింటెనెన్స్ కోసం రూపాయి పది వేసలు మనం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష అది మ్యాండేటరీ నువ్వు వాడు వాడకపో థర్మల్ పవర్ నువ్వు కొను కొనకపో ఖచ్చితంగా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రూపాయి పది వేసలు ఏదైతే ఉందో ఆ నాలుగు రూపాయల ఇరవై వేసలు మూడు రూపాయల పది వేసలు వేరియబుల్ కాస్ట్ ఒక రూపాయల పది వేసలు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఖచ్చితంగా ఆ రూపాయి పది వేసలు నువ్వు కట్టాల్సిందే నువ్వు వాడు వాడకపో అటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలిసి థర్మల్ పవర్ నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకు అందుబాటులో ఉన్నా దాన్ని కొనుగోలు చేయకుండా పూర్తిగా పక్కకు పెట్టేసి దాన్ని బ్యాక్ డౌన్ చేసి విండ్ పవర్ ను ఫోర్ రూపీస్ నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు కొనుగోలు చేశాడు అంటే విండ్ పవర్ లో పర్ యూనిట్ కాస్ట్ మనకు ఎంత పడిందంటే నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు ప్లస్ మనకు థర్మల్ పవర్ లో రూపాయి పది పైసలు మనం వాడినా వాడకపోయినా కట్టాల్సిన ఖర్చులు అంటే రెండు కలుపుకుంటే అక్షరాల ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలకు మనం కరెంటు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్న పరిస్థితి అధ్యక్ష మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే జరుగుతా ఉంది అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాం చూస్తే ఇదే కనిపిస్తుంది అంటే ఒకవైపున థర్మల్ పవర్ యూనిట్ నాలుగు రూపాయల ఇరవై వేసలకు మనకు అందుబాటులో ఉంటే కూడా అవి కొనకుండా ఏకంగా ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు పెట్టి మనము విండ్ మిల్స్ దగ్గర నుంచి సోలార్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ రేట్లకు కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ చుట్టి ఈ చుట్టినల వల్ల అక్షరాల నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు మనకి ఏదైతే అందుబాటులో థర్మల్ పవర్ ఉందో అది కొనుక్కోకుండా ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు చొప్పున మనం ఏదైతే కొనుగోలు చేశామో దానివల్ల వచ్చిన నష్టం అక్షరాల రూపాయి డెబ్బై నాలుగు పైసలు అధ్యక్ష అంటే తెలిసి తెలిసి రూపాయి డెబ్బై నాలుగు పైసలు మనం నష్టపోతున్నామని తెలిసి నష్టపోయినా కూడా మనం కొనిన రెన్యూబుల్ పవర్ ఎనర్జీ అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష ఇక్కడ ఈ రకంగా మనం నష్టపోయినందుకు ఈ రకంగా రూపాయి డెబ్బై నాలుగు పైసలు చొప్పున మనం అధికంగా రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లిగేషన్స్ లో ఉన్న ఉన్న రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అయితేనేమి రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లిగేషన్ బయట ఉన్న రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లిగేషన్ అయితేనేమి ఈ రకంగా రూపాయి డెబ్బై నాలుగు పైసలు లెక్క నేసుకుంటే సంవత్సరానికి రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష ప్రతి సంవత్సరం మనకు తెలిసి తెలిసి ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చి మన దగ్గర ఉన్న థర్మల్ పవర్ ఫోర్ రూపీస్ ట్వంటీ రెండు నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకు ఉన్న దాన్ని వదిలేసి కొనుగోలు చేస్తా ఉన్న సొమ్ అధ్యక్ష రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష సంవత్సరానికి అధ్యక్ష ఇదే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష ఇదే గన ఇదే ఇది ఇది ఇదే గన ఇతర రాష్ట్రాలతో మనం గన కంపేర్ చేస్తే అధ్యక్ష ఇతర రాష్ట్రాలలో అతి తక్కువ రేటుకు ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి చూస్తే ఇతర రేట్లలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో మనం అంతా భారతదేశంలోనే ఉన్నాం కదా అధ్యక్ష ఇతర రాష్ట్రాలలో రేట్ తక్కువగా ఉందని అంటే ఇక్కడే మనం కళ్ళు మూసుకొని ఉంటాం అధ్యక్ష ఇక్కడ మనకి తెలియదు అధ్యక్ష మనం ఏమన్నా గాడ్డలు కాస్తా ఉన్నాం మన అధ్యక్ష కాదు కదా అధ్యక్ష మనం తెలుస్తూనే ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష వేరే రాష్ట్రంలో తక్కువ రేటు కనిపిస్తూ ఉంటే మరి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం తక్కువ రేటు కనిపిస్తా ఉన్నా కూడా ఇతర రాష్ట్రాలలో తక్కువ రేట్లు కనిపిస్తా ఉన్నా కూడా మనము తక్కువ రేటుకు ఆ పవర్ అందుబాటులో వేరే రాష్ట్రానికి వస్తా ఉన్నా కూడా ఎందుకు వస్తా ఉంది మనకెందుకు రాదు లేదు మనం ఎందుకు పీపీఏ ఈ మాదిరిగా చేసుకున్నాము అనే ఆలోచన చేయరు కారణం స్కామ్లు కాబట్టి డబ్బులు బాగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి అధ్యక్ష ఇదే గన అధ్యక్ష ఇదే గన అధ్యక్ష ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే మనకు మనకు తక్కువ రేటుకు వచ్చిన పరిస్థితులు గమనిస్తే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ సెకీ బెడ్ అధ్యక్ష సెకీ బెడ్ గుజరాత్ సెకీ బెడ్ గుజరాత్ నలభై ఐదు పర్సెంట్ గుజరాత్ అవైలబుల్ గ
అధ్యక్ష ఈ రకంగా రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకి అందుబాటులో ఉన్న గుజరాత్ కూడా కంపేర్ చేస్తే సెక్యూరిటీ వచ్చిన గుజరాత్ కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు మేము చెప్పిన ఈ రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు మారిపోతున్న అధ్యక్ష మారిపోయి ఈ అమౌంట్ అక్షరాల మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయలకు చేరుతున్న అధ్యక్ష అంటే సంవత్సరానికి తెలిసి తెలిసి మిగిలిన రాష్ట్రాలలో ఎక్కడైతే తక్కువగా ఉన్నాయో ఆ తక్కువ రాష్ట్రాలతో మనం కూడా లెక్కలు కట్టి పోలిస్తే అధిక అధికంగా మనం ఇచ్చే రేటు ఏదైతే ఉందో ఆ అధికంగా మనం ఇచ్చే రేటు అక్షరాల సంవత్సరానికి మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయలకు చేరుతా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి సంవత్సరానికి లాస్ అధ్యక్ష ఇక్కడ నేను ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అధ్యక్ష ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇదే మాదిరిగానే ఇదే మాదిరిగానే ఇక్కడ అధ్యక్ష ఇదే మాదిరిగానే ఇంకో విషయాలు కూడా చెప్పాలి సోలార్ కూడా అదే మాదిరిగానే అదే మాదిరిగానే జరిగాయి అధ్యక్ష ఇక ఈ వెంటకు సంబంధించి ఇంకా నేను వేరే కొన్ని షార్ట్స్ చూపిస్తాను అధ్యక్ష ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇదే వెంట్స్ లో ఇదే వెంట్ లో ఇదే వెంట్ లో ఇదే వెంట్ లో అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఇదే వెంట్ లో ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇదే వెంట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుదుర్చుకున్న అగ్రిమెంట్ లో విలువ ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష కేవలం వెంట మిల్స్ కు సంబంధించి కేవలం ముగ్గురే ముగ్గురితో అధ్యక్ష కేవలం ముగ్గురే ముగ్గురితో ఈయన కుదిర్చుకున్న ఒప్పందాల ప్రకారం ఈయన కుదిర్చుకున్న ఒప్పందాలు చూస్తే అరవై మూడు శాతం అధ్యక్ష అరవై మూడు శాతం ఈయన కుదిర్చుకున్న ఒప్పందాలు కేవలం మూడే మూడు కంపెనీలతో రెండు మిల్స్ కుదిర్చుకున్న ఒప్పందాలు కేవలం మూడే మూడు కంపెనీలతో ఒకటి గ్రింకు ఒకటి రెన్యూ ఒకటి మిత్ర కేవలం మూడే మూడు కంపెనీలతో ఈయన కుదిర్చుకున్న ఒప్పందాలు అక్షరాల ఈయన కుదిర్చుకున్న ఒప్పందాలలో అరవై మూడు శాతం ఒప్పందాలు అరవై మూడు శాతం మేరకు చెందబోయేది కేవలం మూడే మూడు కంపెనీలకు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ఏ స్థాయిలో వీళ్ళు చెప్పడానికి ఇక వేరే నిదర్శనం కూడా అవసరం లేదు అధ్యక్ష ఉత్తమ్ సార్ అధ్యక్ష ఇక ఇక అధ్యక్ష ఇక ఈ పెద్ద నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అధ్యక్ష తాను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అధ్యక్ష ఈ ఆర్పీపీఓ లిమిట్స్ లో కూడా తీసుకుంటే అధ్యక్ష ఆర్పీపీఓ లిమిట్స్ కూడా అంటే విత్న్ రెన్యూబుల్ పవర్ విత్న్ రెన్యూబుల్ పవర్ అప్లికేషన్ అవుట్ సైడ్ రెన్యూబుల్ పవర్ అప్లికేషన్ ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ కూడా కలిపేస్తే రూపాయ డెబ్బై నాలుగు పైసల కింద నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన పాత లెక్కల్లో లెక్కేసుకుంటే అక్షరాల మనకు తెలిసి నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకే మనకు థర్మల్ పవర్ అందుబాటులో ఉన్నా కూడా ఆ థర్మల్ పవర్ ని ముట్టుకోకుండా మనం ఎక్కువ ఎక్కువ మనం ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చి ఈ రెన్యూబుల్ పవర్ ఎనర్జీ వాళ్ళని వాళ్ళకు దోచిపెట్టడానికి కోసం మనం తెలుసుకున్న రేట్ ప్రకారం చూస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి అక్షరాల రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు మనకు తెలిసి ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చినాం రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి సంబంధించి అక్షరాల పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు కోట్ల రూపాయలు మనకు తెలిసి ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చినాం రెండు వేల రెండు వేల రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేసరికి ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మనకు తెలిసి ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష ఒక్కసారి గమనిస్తే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మనకు తెలిసి ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రేట్ ఎక్కువ ఇచ్చాం మనము అది గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఒకసారి మీరు చూస్తే ఆరు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మనకు తెలిసి ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చినాం రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు కోట్లు తెలిసి ఎక్కువ ఇచ్చినాం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మనకు తెలిసి రెండు వేల ఆరు వందల రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు తెలిసి ఎక్కువ ఇచ్చినాం ఈ మూడు సంవత్సరాల ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలోనే లెక్కేసుకుంటే అధ్యక్ష ఒక రెండు వేల ఈ రెండు వేల పదహారు పదిహేడు పదిహేడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలం మాత్రమే లెక్కేసుకుంటే అక్షరాల స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తుంది ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష రెండు వేల పదహైదు రెండు వేల పదహైదు పదహారు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది దాకా లెక్కేసుకుంటే ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో అక్షరాల కొనుగోలు చేసింది ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు అందులో రెండు వేల 
పదహారు పదిహేను పదిహేను పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో విపరీతంగా స్కామ్ జరిగినట్టుగా కూడా కనిపిస్తా ఉన్న పరిస్థితులు కూడా మన కళ్ళ ఎదుటినే కనిపిస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇంకో విషయం అధ్యక్ష ఇంకో విషయం అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి అంటాడు ఈ పెద్ద మనిషి అంటాడు అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి అంటాడు మనకు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కొన్నందు వల్ల మనకు రూపాయి యాభై నాలుగు పైసలు మనకు ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు బెనిఫిట్ వస్తా ఉంది మనకు ఇన్సెంటివ్ వస్తా ఉంది అని ఈ పెద్ద మనిషి చెప్పుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నిజమే అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేసేందుకు బెనిఫిట్ ఇస్తారు కానీ ఆ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని బెనిఫిట్ చేసే ఇచ్చే బెనిఫిట్ ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్ ఎంత తెలుసా అధ్యక్ష ఇచ్చే లక్షణాల రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మనకు వచ్చింది సున్నా అధ్యక్ష ట్రాన్స్కోకు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది కేవలం రెండు వందల ఇరవై కోట్ల అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మనకు వచ్చింది కేవలం మూడు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకు రెన్యూబుల్ పవర్ ఎనర్జీని ప్రోత్సహించేందుకు వచ్చిన బెనిఫిట్ అధ్యక్ష ఈ బెనిఫిట్ లేఖర ఈ రకంగా సంవత్సరాలకు సంవత్సరాలు నిలబడి ఏకంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు లాస్ ఎక్కడ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఏకంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు కోట్ల రూపాయలు లాస్ ఎక్కడ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు లాస్ ఎక్కడ ఒక్కసారి మనం గమనించుకోవాల్సిన అంశం ఉంది కేంద్రం నుంచి వచ్చే ఈ ఇన్సెంటివ్స్ కు మనం కపుర్తిపడాలా లేకపోతే మనకు వచ్చే లాసులు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాయని చెప్పి తెలిసి తెలిసి ఈ లాసును పరాయించాలా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అర్థం ఇంకొక మంగో విషయం కూడా సూటిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా ఈయన అడిగితే ఈయన చెప్తా ఉన్నాడు ఊ అంటే టెక్నాలజీ అంటాడు ఈయన టెక్నాలజీ అంటాడు టెక్నాలజీ వల్ల టెక్నాలజీ వల్ల రేట్లు తగ్గుతా ఉన్నాయి అయ్యేది అని చెప్పి రకరకాలుగా చెప్పుకొచ్చాడు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సూటిగా ఒకటే ఒక మాట అడుగుతాను అధ్యక్ష టెక్నాలజీ అని అంటాడు టెక్నాలజీ వల్ల రేట్లు పెరుగుతా ఉన్నాయి అని రేట్ రేట్ రేటు తగ్గుతా ఉన్నాయి రేటు తగ్గుతా ఉన్నాయని చెప్పి కనిపి కనిపించడం లేదా మీ అందరికీ అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటాడు వాస్తవమే అధ్యక్ష టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ రేట్లు తగ్గుతాయన్న సంగతి అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే మరి అటువంటి స్పర్శ అటువంటి అటువంటి స్పృహ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నిజంగానే ఉంటే మరి ఈ పీపీఏలన్నీ కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎందుకు చేసుకున్నాడు అనే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా అడుగుతా నిర్దిస్తూ అడుగుతా ఉన్నాడు నిజంగా టెక్నాలజీ పెరుగుతా ఉంది టెక్నాలజీ నిజంగా పెరుగుతా ఉంటే టెక్నాలజీ వల్ల రేటు తగ్గుతా ఉన్నాయన్న సంగతులు స్పృహ ఉంటే ఆ రకంగా జరుగుతా ఉంది అని చెప్పి మన అందరికీ కూడా తెలిసిన స్పృహ ఉంటే ఎవరైనా బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా కూడా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు పీపీఏలు ఎవరైనా చేసుకుంటారా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా డైరెక్ట్ గా అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష అర్థం అంటే దాని అర్థం అధ్యక్ష ఇవాళ ఉన్న దాని అర్థం ఎటువంటి నేను మిగతా రాష్ట్రాలతో నేను కంపేర్ చేయడం లేదు మిగతా రాష్ట్రాల్లో తక్కువ రేటుతో నేను కంపేర్ చేయడం లేదు అధ్యక్ష కేవలం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు థర్మల్ పవర్ రేట్ లేదైతే మనకు ఏపీఆర్సీ లెక్కల ప్రకారం ఉన్నాయో వాటితోనూ ఈ నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు ఈ పెద్ద మనిషి అగ్రిమెంట్లు ఎంటర్ అయిన ఆ విండ్ మిల్ పవర్లతో ఎంటర్ అయిన ఆ అగ్రిమెంట్లతోనూ కంపేర్ చేసే ఏకంగా సంవత్సరానికి రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి తెలిసి తెలిసి ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష ఇది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఇదే మాదిరిగా జరిగితే ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు కనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష నేను ఇవి నేను చెప్పే ఈ ఈ రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు కూడా నేను మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఇంకా తక్కువ రేటుకి ఏదైతే అందుబాటులో వస్తా ఉన్నాయో ఆ పీపీఏలతో వాటితో నేను కంపేర్ చేయడం లేదు ఒకవేళ నేను వాటితో నేను కన్నా కంపేర్ చేస్తే ఈ రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు కాస్త ఏ నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇంకా ఎక్కువ స్థాయికి పోయే పరిస్థితి వస్తుంది అన్న సంగతి తెలిసి కూడా రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసే కార్యక్రమము రాష్ట్ర ప్రజల మీద ఇంత ఎక్కువ భారాన్ని మోపే కార్యక్రమం చేయడం ధర్మమే నేను అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ సిఈఆర్సి అని అంటారు అధ్యక్ష ఈ మనిషి ఏపీఆర్సి అని అంటారు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏపీఆర్సి గురించి నేను 
ఏపీఎల్సీ చట్టాన్ని కూడా మార్పులు చేస్తూ ఇదే చట్టసభలో ఏకంగా యాక్టింగ్ యాక్ట్ యాక్ట్లో మార్పులు చేసుకొస్తూ తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు రెండు వేల పదహారులో చట్టసభలో ఏపీఈఆర్సీ చైర్మన్ ఎవరిని నియమించాలో గుర్రలో పెట్టుకుని ఆ వ్యక్తిని తెచ్చుకునే దాని కోసం ఏకంగా చట్టసభలో ఏపీఈఆర్సీ యాక్ట్ను సైతం పూర్తిగా అమెండ్ చేస్తూ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాడు అధ్యక్ష ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు రెండు వేల పదహారు ఇదిగో మీరు రివైజ్ చేసిన ఏపీఆర్సీ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్లో ప్రకారం ఇంతకు ముందు ఏదైతే అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి అనే దాన్ని మీరు మార్పు చేసి డెబ్బై సంవత్సరాలు పెంచుతూ మార్పు తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి అధ్యక్ష అంటే మీకు కావాల్సిన వ్యక్తిని మీరు తెచ్చుకునే దానికోసం ఏకంగా యాక్ట్ను కూడా మార్పు చేస్తూ ఏకంగా వయసును కూడా పెంచేస్తూ ఏకంగా యాక్టే తీసుకొస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష 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 ఇంత దారుణంగా ఇంత దారుణంగా మీకు కావలసిన వ్యక్తులు తీసుకురావడం ఇంత దారుణంగా మీకు కావలసిన వ్యక్తులతో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా స్కామ్లు చేయించడం స్కామ్లు చేయించి స్కామ్లు చేయించడమే కాకుండా మళ్ళా ఏ మాత్రం కూడా ఏ మాత్రం కూడా తప్పు కూడా అనిపించుకోకుండా ఏ కారణంగా బుల్డోజ్ చేసే కార్యక్రమం చేయడం దర్మమే అని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకా ఒక్కసారి నేను చెప్పాలి అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ప్రసంగంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్ర రాష్ట్రం డెఫిసిట్ పవర్లో ఉన్నది డెఫిసిట్ పవర్లో ఉన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఈ పెద్ద మనిషి మార్పు చేసినాడు అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి నేను లెక్కలు చూపిస్తాను అధ్యక్ష ఒకసారి లెక్కలు లెక్కలు ఒకసారి ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వ లెక్కలు అధ్యక్ష ఒకసారి ఒకసారి గమనించట్లేదు అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించట్లేదు గమనించట్లేదు అధ్యక్ష వీటిని మనం కనిపించేది ఏంటంటే తెలుసా అధ్యక్ష గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తే అధ్యక్ష గత ఐదు సంవత్సరాలుగా గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తే అధ్యక్ష మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అధ్యక్ష పవర్ సర్ప్లస్ రాష్ట్రంగా క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తా ఉంది నేను ఇక్కడ ఒకటే ఒకటి షూట్ గా నేను ఒకటే ఒక ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను చూపించే ఈ లెక్కలన్నీ కూడా ఇది ఎనర్జీ యాక్షన్ గా ఇది 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 ఏపీఆర్సీకి ఏపీఆర్సీ అప్రూవ్డ్ అధ్యక్ష ఇది ఏపీఆర్సీకి ఏదైతే వీళ్ళు అప్రూవల్ వీళ్ళు ఏదైతే ఏపీఆర్సీకి సబ్మిట్ చేశారో ఏపీఆర్సీ అప్రూవల్ చేసిన వచ్చిన కాపీ అధ్యక్ష ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ప్రతిసారి ఏపీఆర్సీకి ప్రతిసారి ఏపీఆర్సీకి ఈ మాదిరిగా ఈ మాదిరిగా కరెంటు ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి లెక్కలు మనకు కరెంటు ఉత్పాదన చేస్తున్నది ఎక్కువగా చేస్తా ఉన్నాం ఎనర్జీ అవైలబుల్ అనేది ప్రతిసారి ఆ కాలం ఎనర్జీ అవైలబుల్ చూస్తే రెండు వేల పదహైదు పదహారులో యాభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు మిలియన్ యూనిట్ మిలియన్ మిలియన్ యూనిట్స్ అని చెప్పి చూపిస్తా ఉన్నారు ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఏమో యాభై నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు మిలియన్ యూనిట్స్ అని చెప్పి మీరు చెప్తా ఉన్నారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేసరికి అరవై ఏడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఏడు మిలియన్ యూనిట్స్ ఎనర్జీ అవైలబుల్ అని చెప్తా ఉన్నారు ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం యాభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఐదు మిలియన్ యూనిట్స్ అని చెప్పి ఏపీఆర్సీ ఇచ్చిన లెక్కల అధ్యక్ష ఇది చెప్తా ఉన్నారు అదే మాదిరిగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎనర్జీ అవైలబుల్ మన దగ్గర అరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఏడు మిలియన్ యూనిట్లు అని చెప్తా ఉన్నారు అదే మాదిరిగా పైన అవే పైన ఏమో ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఏమో యాభై ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు మిలియన్ యూనిట్స్ అని చెప్పి మీరు చెప్పుకొస్తా ఉన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో కూడా ఎనర్జీ అవైలబుల్ అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు మిలియన్ యూనిట్లు ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఏమో అరవై ఒక్క వేల నలభై రెండు మిలియన్ యూనిట్స్ అని చెప్తాను నేను అడుగుతా ఉన్నది ఒకటే ఒక సూట్ ప్రశ్న అధ్యక్ష ఒక సైడ్ ఏమో మీరేమో ఎనర్జీ సర్ప్లస్ గా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తా ఉంది ఈ లెక్కలు చూస్తే మీరే మన దగ్గరే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి మనం అంతకు మనమే లెక్కలు చూపిస్తున్నాం ఎనర్జీ అవసరం రిక్వైర్మెంట్ కన్నా ఎనర్జీ అవైలబుల్ ఎక్కువగా ఉన్నామని చెప్పి మనమే లెక్కలు చూపిస్తాను అలాంటప్పుడు ఒకవైపున ఒకవైపున మనం సర్ప్లస్ చూపిస్తూ మరోవైపున పీపీఎల్ మాత్రం వరుసగా ఏదో టప 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 సంతకాలు ఎందుకు పెడతా ఉన్నాం అని అడుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఒకవైపు ఎనర్జీ సర్ప్లస్ చూపిస్తా ఉన్నాం చూపిస్తా ఉన్నప్పుడు పీపీఎల్ ఎందుకు ఎందుకు సంత ఎందుకు సంతకాలు పెడతా పెడతా ఉన్నారు ఆలోచన లేదు అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకో సైడ్ చూస్తే అధ్యక్ష మరోవైపున చూస్తే మరోవైపున చూస్తే ఒకసారి మనం ఈ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ నుంచి వచ్చిన డేటా అధ్యక్ష ఇదంతా ఒకసారి మరోవైపు ఇప్పుడు నేను చూపించే డేటా ఇది ఇది ఒకసారి గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష 
ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకు మామూలుగా మనకు వ్యవసాయానికి మనం సబ్సిడైజ్ చేస్తాం వ్యవసాయానికి సబ్సిడైజ్ చేసే సెక్టర్ వ్యవసాయం కాబట్టి మనకు మామూలుగా ఇంకొక సెక్టర్ మీద మనం ఎక్కువ ఎక్కువగా మనం డబ్బులు మోపుతాం ఆ డబ్బులు మనకు వచ్చేది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే కాస్ట్ సబ్సిడీ కాబట్టి వ్యవసాయానికి మనం ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వాలన్నా తక్కువ రేటుకి ఏదన్నా మనం సోషల్ సెక్టర్కి ఏదన్నా ఇవ్వాలన్నా కానీ దాన్ని ఫుట్టింగ్ చేసేది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ మరోవైపున చూస్తే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లలో ఒకసారి గమనించినట్టయితే మంది ఒకసారి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అని చెప్పి ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ మంది తగ్గుతా ఉంది మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ గ్రాస్ వాల్యూ సెక్టర్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో ఇరవై ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది శాతం మనకు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి మనకు గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అవుతా ఉంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడ్ అంటే జిఎస్డిపి అధ్యక్ష మోరల్ లెస్ ఈ జిఎస్డిపి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి ట్వంటీ శాతం మనకు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి వస్తా ఉంటే రెండు వేల పదహ పదిహేడు పద్దెనిమిదికి వచ్చేసరికి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి మనకు గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ శాతం ఇరవై రెండు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది శాతం తగ్గిపోతా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఎవరైతే కస్టమర్లు మనకు డబ్బులు ఇచ్చే కెపాసిటీలో ఎవరైతే ఉన్నారో కస్టమర్లు వాళ్ళు తగ్గిపోతా ఉన్న పరిస్థితి క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తా ఉంది అంటే మనకు ఒకవైపున సబ్సిడీ భరించే కెపాసిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న ఉన్న పారిశ్రామిక వ్యక్తులు తగ్గిపోతా ఉన్నారు అని చెప్పి లెక్కలు చెప్తా లెక్కలు తెలుస్తా ఉన్నాయి ఒకవైపు నేమో పాలసీ పెరాలసిస్ ఒకవైపు ఎటువంటి ప్రోత్సాహము ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కు లేదు ఒకవైపు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ పూర్తిగా చితకలబడతా ఉన్న పరిస్థితులు రేట్లు చూస్తే కరెంట్ రేట్లు చూస్తే షాక్ కొట్టించే పరిస్థితిలో మనం ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నాం పరిశ్రమలకు ఇంకా ఎక్కువ రేటు అంతకన్నా ఎక్కువ రేటుకి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి దీనివల్ల ఏమవుతా ఉంది అధ్యక్ష ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కొలాక్స్ అయిపోతా ఉన్న పరిస్థితి ఈ లెక్కలు చూస్తానే కనిపిస్తా ఉంది ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి మన ఇంకో సైడ్కి పోతే ఇంకో సైడ్కి పోతే అధ్యక్ష ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ అధ్యక్ష పరిస్థితి ఈ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ మనకున్నది రెండు డిస్కామ్ అధ్యక్ష ఒకటి సదన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఇంకొకటి నార్థన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ మన దగ్గర ఉన్న రెన్యూబుల్ ఈస్టర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ మన దగ్గర ఉన్న ఈ సదన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలో మొత్తము రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మొత్తం అంతా ఇక్కడే బెటర్ అధ్యక్ష ఈ అధిక రేట్లకు కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమం ఎక్కడైతే జరుగుతా ఉందో మొత్తం సదన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ నెత్తిమేశారు అధ్యక్ష ఈ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఆన్ సదన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలకి వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ పర్చేస్డ్ ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే వాళ్ళ వెబ్సైట్ అధ్యక్ష ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ వెబ్సైట్ అధ్యక్ష ఇది ఈ డేటా ఉండేది కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ పర్చేస్ చూస్తే అదే రకంగా రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పి దాని పైన కాలం ఒకసారి సరుకులు పెట్టే అధ్యక్ష అది కూడా గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదహైదు పద పదహారులో కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు అయితే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ కేవలం పదకొండు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ పర్చేసింగ్ కాస్ట్ ఐదు వేల డెబ్బై ఆరు కోట్ల పదహైదు వేల డెబ్బై ఆరు కోట్లు అయితే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ పన్నెండు వేల నూట యాభై ఏడు కోట్లు కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో పదహారు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలు అయితే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ కు కేవలం పదమూడు వేల ఆరు వందల తొమ్మిది కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అయితే కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ పర్చేస్ పంతొమ్మిది వేల నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు అయితే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు అంటే ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి అధ్యక్ష ఏ రకంగా ఈ డిస్కౌంట్లన్నీ పూర్తిగా నష్టాల బాటలో పడి ఏ రకంగా ఎత్తిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా ఇంకా వేరే ఉదాహరణ కూడా నేను చెప్పాల్సిన పనుల ఇంత దారుణంగా ఉంటే ఇవి బతకాలి అని అంటే దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ పెంచుకుంటూ పోతా ఉండాలి ఒకవైపున గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ భారం చూస్తే మీకు అందో కాలంలో అక్కడే అక్కడే కనిపిస్తుంది రేపు గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ భారం చూస్తే రెండు వేల పదహైదు పదహారులో రెండు వేల రెండు వేల రెండు వేల పదహైదు పదహారులో సబ్సిడీ భారం రెండు వేల మూడు వందల పద్దెనిమిది కోట్లు అయితే రెండు వేల పదహారు పదిహేడు
రెవెన్యూ డెఫిసిట్ చూస్తే పదమూడు వేల మూడు వంద పదమూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్లు రెండు వేల పదహైదు పదహారులో చూస్తే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఏడు వేల మూడు వందల రెండు కోట్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పదిహేడు వేల నూట నూట తొంభై నాలుగు కోట్లు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో పదహారు వేల నూట యాభై రెండు కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ రాష్ట్రానికి అరవై ఆరు వేల మూడు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు కనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష లెక్కలు చూస్తా ఉంటే ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్రం తట్టుకోగలుగుతుంది అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఇక్కడ ఈ రకంగా స్కాములు చేసుకుంటా పోయి ఈ రకంగా రాష్ట్ర ప్రజలు అల్టిమేట్ గా బేర్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర 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 ప్రజలు ప్రజలు నెత్తిన ఇంత భారం తట్టుకునే పరిస్థితులు రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందా రాష్ట్ర ప్రజలైనా ఉండారా అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మరొకసారి సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతటి దారుణంగా స్కామ్ కనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష ఆర్పీపీఓ రిక్వైర్మెంట్ కన్నా ఎక్కువ రేటు ఎక్కువ రేట్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఇచ్చి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ తో కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు రేటు చూస్తే ఎక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు ఒకవైపున చూస్తే ఇంత దారుణంగా అది కూడా కొనుగోలు చేసింది ఏం కొనుగోలు చేసిన పిపిఎల్ చూస్తే కొనుగోలు చేసిన అగ్రిమెంట్ చూస్తే మూడు కంపెనీస్ తో అరవై మూడు శాతం విండ్ పవర్ అగ్రిమెంట్ అన్ని కూడా కనిపిస్తా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉంటే ఇవి స్కామ్లు కాక మరి ఏంటి ఏంటి అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇంత దారుణంగా వీళ్ళు స్కామ్లు చేసి ఇంత దారుణంగా వీళ్ళు స్కామ్లు చేసి మళ్ళీ ఏమీ జరగనట్టుగా ఏకంగా వీళ్ళు కూర్చొని వీళ్ళు మాట్లాడుతా ఉన్న మాటలు చూస్తా ఉంటే అసలు వీళ్ళు ఏ రకంగా వీళ్ళు ఏ రకంగా వీళ్ళు వీళ్ళు అసలు నిజంగా మనుషులు అనేది దాటి 